Sziasztok! Ez itt a Technik Hú, ahol túl sok a kávé, túl kevés az alvás, és tessék, lett egy RX 9070-em. Hogy hogyan? Fogalmam sincsen, de ha már itt van, akkor nézzük meg együtt, hogy mit tud ez a vörös fenevad. Remélhetőleg nem gyújtja fel a gépházat, legalábbis az első 10 percben, de ha hirtelen eltűnök a videó közepén, akkor tudjátok, hogy mi történt. Na szóval, ez itt a Gigabyte RX9070 Gaming OC, a doboz minimalista, fekete piros dizájn. Belül először a beszerelési útmutató fogad bennünket, és semmi más érdemleges a kártyán kívül. Akkor jöjjön pár apró kis info, amíg csomagolom. RDN a 4-es architektúrára épül, 3584 stream processzorral, 56 számítási egységgel és 64 MB Infinity cache -sel. A GPU alapóra jele 2210 MHz, Boost módban pedig akár 2700 MHz-ig is felmegy. 16 GB DDR6-os memória van rajta, 256 bites buszon, 20 gigabites sebességgel. A csatlakozók között kettő DisplayPort 2.1-es és kettő HDMI 2.1-es található. A hűtésről a Gigabyte WinForce 3 ventis rendszere gondoskodik, a kártya TDP-je pedig 220 watt. Egy 650 wattos táp már elég hozzá, viszont a gyártó 750-et ajánlja. Van rajta DualBIOS is, ha halkabb működése váltanál. És itt jött az a rész, amikor egy kicsikét elkapott az agyvérzés, mert azt hittem, hogy letöltem egy fontos kis részt a ventilátorról, de viszont ez a műanyag csak egy díszlet, vagyis pontosabban arra szolgál, hogy jobbra-balra csúsztatva tudjuk beállítani, hogy a gigabájtnak a kis logója szépen átvilágítódjon, vagy ne. Szóval nem létfontosságú, vissza se kellett volna rakni, de azért jó, feldobta a vérnyomásomat. Térjünk is vissza. A játékoknál 1440p-re ideális, de 4K-t is simán elviszi, főleg FSR-rel. Ez egy igazán szép kártya, és az AMD jelenlegi egyik legerősebb darabja. Hogy legyen mihez viszonyítani, össze is hasonlítjuk a nálam lévő legerősebb kártyával, az Asus RTX 4070-nel. Nézzük meg, mit tudnak játékok alatt, jöhetnek a tesztek.
where there's smoke.
Watching her. Ah!
Szóval összességében az RX9070 elég durva előnyt hozott. Például a Cyberpunk 2077-ben 75%-kal magasabb átlag FPS produkált, a Forzában pedig több mint 56%-kal verte az RTX 4070-et. Persze akadnak érdekes minimum értékek is, például a Ray Tracingnél volt, hogy az AMD leesett 13 FPS-re, szóval nem minden fekete-fehér. Most rajtatok a sor, melyik játékot próbálnátok ki ezzel a kártyával, írjátok meg kommentben. És ha már ott vagyunk, jöhet az is, hogy tík melyik oldalon álltok. AMD vagy Nvidia. Köszi, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!